ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಶಿಶುಗಳ ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಖಿಲ ವಾಸುದೇವ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಭ್ರೂಣ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳ ಆರೈಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಧರಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಹ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಗು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಂಬಿಕೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿನೆ ಒಂದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರೀಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೀಗ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಾಳ ಶಿಶು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವಾಗ ಸಹ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಗು ಇರಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಬದಲು ಎರಡು ಮಗು ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಎಂಟು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಒಂದೇ ತರ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸಂಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸಂಟಾದಿಂದ ತಾಯಿಯ ರಕ್ತ ಕಸದ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಎರಡು ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಇರುವಾಗ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಸಂಟ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರ್ಭ ಹೀಗೆ ಡೈಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತದ್ರೂಪಿ ಶಿಶುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತದ್ರೂಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳದ್ದು ವಂಶವಾಹಿನಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ತರದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಕಸ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವ ರಕ್ತ ಒಂದೇ ಕಸದ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋನೋಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಮೇನ್ ವಿಧ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಕಸವ ಎರಡು ಕಸವ ಈ ತರ ಮೋನೋಕೋರಿಯೋನಿಕ ಅಥವಾ ಡೈಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಸ ಇರುವ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ
ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಮೊನೋಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರ ವಿವರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಸೊ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಗು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಗೆ ಸಾವಿರ ಕಾರಣಗಳುಂಟು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಜ್ವರ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಲವತ್ತಾರು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬದಲು ನಲವತ್ತೇಳು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರುವಾಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತಾ ಆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಬೇರೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಬೇರೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇರುವಂತಹ ಊನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕೈಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳು ಬದಲು ಏಳು ಬೆರಳು ಇರ್ತದೆ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚೇಂಬರ್ ಬದಲು ಒಂದೇ ಚೇಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ನೂರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಶೇಕಡ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಸೊ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಲಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಹ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಅಂಗವಿಕಲರ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಹಾರ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಯಾವ ಅಂಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಿದುಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚೇಂಬರ್ ಬದಲು ಎರಡೇ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ತನಾಳವೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಬದುಕಿ ಉಳಿತದೆ ಕಾಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಉಳಿತದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಅಂಗ ವೈಕಲ್ಯತೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ನಾವು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಮೊದಲನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆಯಾ ಎರಡು ಮಗು ಇದೆಯಾ
ಗರ್ಭ ಈ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಡೀ ಗರ್ಭಿಣಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಗೆ ನಾವು ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂಗ ವಿಕಲತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗಲೇ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಮಗುನಲ್ಲಿ ಈ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಈ ತರ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಸ ಇದೆಯಾ ಎರಡು ಕಸ ಇದೆಯಾ ಇದು ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಸ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಸ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಸನ ಎರಡು ಕಸ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇದು ಮೊನೋಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಒಂದೇ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೇ ಕಸನ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಕಸನ ಸೊ ಒಂದೇ ಕಸ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಕಸನ ಎರಡನೇ ಕಸನ ಅಂತ ಗೊತ್ತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆ ನಂತರ ಬರುವಂತಹದ್ದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಾಂಗ ದೇಹದ ಒಂಬತ್ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗ ವಿಕಲತೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಊನ ಅಂಗಾಂಗದಲ್ಲಿನ ಊನಗಳನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ತೊಂಬತ್ತು ಶೇಕಡ ತನಕ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದೇ ಕಸ ಇದ್ರೆ ಈ ತೊಂದ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರು ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದ್ರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮಗುದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಮಗು ಸುತ್ತ ನೀರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮಗು ಹೇಗ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಂತ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಗಳು ಈ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಆಗುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೀ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಗರ್ಭ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಅದು ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದ
ಮ್ಯಾಮ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಮ್ಯಾಮ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದೇ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಬರುವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಹೋಗುದು ನೀರು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗೋ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಮಂದಿ ಬೇಗನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಇದು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ದ್ವಾರ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಗಿಡ್ಡ ಆಗಿದೆಯಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ದ್ವಾರ ಓಪನ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಯಾ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅದೇ ತರ ಬರೇ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಸ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಗರ್ಭಕೋಶ ದ್ವಾರ ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನೋವು ಬರಬಾರ್ದು ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಥರ ಗರ್ಭಕೋಶ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದು ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಂಜು ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯೋನಿ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹೋಗೋದು ನಂಜಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಜಾಗೋದು ಸೊ ಅವಾಗವಾಗ ನಾವು ನಂಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನಂಜಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಸಾಧಾರಣ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟತೇವೆ ಕೆಲವುದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವೀಗ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಪೋಸ್ ನೀರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಏಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೆವಿಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೂ ಎರಡು ತರದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಿರಾಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ಟಿರಾಯಿಡ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಗುವಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳು ಮಗುವಿನ ಕರುಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದ ಮಗು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ
ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದು ಐದುವರೆ ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಇಂಥವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಥವಾ ಆರ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ವೇಟ್ ತೂಕದ ಮಗು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋದು ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಒಂದ್ರ ಬದಲು ಎರಡು ಮಗು ಇದೆ ಸೊ ಡಬಲ್ ತೂಕ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಮಗು ಎರಡು ಕಸ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಮಗು ಸುತ್ತ ನೀರು ಅದು ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ರ ಬದಲು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಭಾರ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣ ಅದು ನಂಜು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯೂಜಲಿ ಯೋನಿ ದ್ವಾರದ ಹತ್ರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ವೆಜಾನಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಕೋಶ ತನಕ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆರಡು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯಾ ಸೊ ಐದಾರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬಹುದು ತಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಿವಸ ತಗೊಳ್ಳುವ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಯೂಜಲಿ ಐದುವರೆ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆನೆ ಆ ತರ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ತದೆ ಐದಾರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಯೂಜಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನಂಜು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾವೀಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಿರಾಯಿಡ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ರೂ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಪೇಷಂಟ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬುವ ತನಕ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾಮಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ
ಫಲಿಸ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಗು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗೋದು ತುಂಬ ಅಪಾಯ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಳ ಶಿಶು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಣಾಳ ಶಿಶು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಯಾರು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಭ್ರೂಣವನ್ನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಾಗಬಾರ್ದು ಒಂದೇ ಮಗು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಗು ಅಥವಾ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಕಾರಣಗಳೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೂಜ್ವಲಿ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಗು ಒಳಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಲೇ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಾಳ ಶಿಶು ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಾಧಾರಣ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಗೆ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಗುವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಉಳಿದ್ರು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಗು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಫೀಟಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಗರ್ಭ ಇರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಗು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಒಂದೇ ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಮಗು ಬೆಳೆದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಮಗು ನೀರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೂಜ್ವಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಗು ಈಸಿಲಿ ಸೂಕ್ತ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಫೀಟಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದನ್ನ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತೇವೆ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏಳುವರೆ ಎಂಟು ಎಂಟೂವರೆ ತಿಂಗಳ ತನಕ ನಾವು ಗರ್ಭವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅತಿ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆ ಮಲ್ಟಿ ಫೀಟಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರಲಿ ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೂಜಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಮಂದಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ
ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೊ ಒಂದು ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯ ರಿಸ್ಕ್ ಸೊ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಮಗುಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಅದು ಆ ಮಗುವಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮಗು ಅಂದರೆ ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಇರುವ ಮಗು ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೆನ್ ಕೆಫ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆದುಳಿನ ಸುತ್ತಲು ಮೂಳೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮಗುಗೆ ಮೆದುಳು ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಊನ ಇರುವ ಮಗು ಸುತ್ತ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಹೇಗೂ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಗುನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುವ ಮಗುನು ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಇರುವ ಮಗು ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ನಾವು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುವ ಮಗುವನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೈನ್ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಮಗು ಅಂಗ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಾಯಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆ ರೀತಿ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೀರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅತಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ತಾಯಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಗುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹೀಗೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಟ್ವಿನ್ಸೇ ಆದರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಗ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ಟೇ ಶೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರೈನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಶೇರ್ ಆದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಟಕ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಗ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮೊನೋಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ಅವಿಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದು ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೊನೋಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಸ ಒಂದೇ ಕಸದ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ರಕ್ತ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವಾರ ಟ್ವೆಲ್ ವೀಕ್ಸ್ ನಂತರ ಸಾಧಾರಣ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿವಿಜನ್ ಆಫ್ ಫೀಟಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಬೇರೆನೇ ಡಿವಿಜನ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ಬೇರೆನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು ಇವಾಗ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೊನೋಕೊರಿಯೋನಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೀಟೋಸ್ಕೋಪಿ ಲೇಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಕೆಲವುದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಮಮ್ಮಿನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಹೋಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲಾಸಂಟ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ಲಾಸಂಟ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಒಂದು ಮಗು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡರದ್ದು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಸವನ್ನ ಇಬ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುಗೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾಯಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಒಂದ್ ಮಗು ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ತಾಯಿಯ ಬಿ ಪಿ ಇಂದಾಗಿ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಗು ಹೋಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಮ್ಮಿ ಮೊನೋಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರ ಮೊನೋಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಸಂಟ
ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿವಿಜನ್ ಆಫ್ ಫೀಟಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಮ್ಮ ಸೊ ನೀವು ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಿರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವ